আসলে ইসলাম তো বাস্তব ভিত্তিক ধর্ম নেচার ধর্ম যুক্তিগ্রাহ্য ধর্ম বিজ্ঞান মনস্ক ধর্ম এবং মানুষের যেটি সহজ সেটি হচ্ছে ইসলাম যেটি কঠিন যেটি জটিল যেটি ঝুঁকিপূর্ণ সেটি ইসলাম নয় সেই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন করিমে বলছেন ওয়ালাতুল কুবি এই দিক মিলে তাহলুকা তুমি ইচ্ছে করে ধ্বংসের দিকে নিজেকে ঠেলে দিও না এবং আরেকটি আয়াত এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করছি আল্লাহ তালা সাত করছেন তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আমাকে ভয় করো আরেকটি আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার খোদা কিন্তু আমি নই এবং আপনি অবাক হবেন কোরআনের পাকের আরেকটি আয়াত আল্লাহ তালা এক্ষেত্রে বলছেন তোমাদের যেটি সহজ সেটি আমি চাই যেটি কঠিন যেটি জটিল সেটি আমি চাই না এই আয়াতগুলোর প্রেক্ষিতে আমরা এটি বলতে চাই আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেরে চলার ক্ষেত্রেও নবী কেপ সাহেবের একটি হাদিস অত্যন্ত যুগোপযোগী আল্লাহ নবীর সাথ করছেন ইন্নে লিবাদানিকে আর একে হাক্কান তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার আছে শরীরের উপর তোমার অধিকার আছে এ কথা বলা হয়নি যে তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার আছে তার মানে হচ্ছে এই শরীর যখন ক্লান্ত হবে অবসাদ দেয়া এবং অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেয়া এবং সামগ্রিক ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখা এটাই হচ্ছে আমার উপর শরীরের অধিকার কোরআনে পাকে এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে হাদিসের মধ্যে আছে ঈদের সামনে তাউন বোখার সেবে হাদিস যখন তোমরা শুনবে কোনো এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে সেখানে তুমি প্রবেশ করবে না আর যেখানে তুমি আছো সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয় সেখান থেকে তুমি বের হবে তার মানে হচ্ছে লকডাউন বোখার শিল্পে হাদিস এবং আজকে যে আমরা আইসোলেশনের কথা বলছি সুস্পষ্টভাবে দেড় হাজার বছর আগে নবী কেসাম সেই কথা আমাদেরকে বলেছেন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে যাদের সুস্থ ব্যক্তির সাথে রাখা না হয় আপনি অবাক হবেন আজকে যে আমরা হোম কোয়ারেন্টিনের কথা বলছি যাতে নতুন করে কোনো রোগী আক্রান্ত না হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে যাতে কোনো রোগ জীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনের কথা বলছি দেড় হাজার বছর আগে বোখার হিসেবে একটা হাদিস আপনি শুনলে অবাক হবেন মনে হবে যেন আজকেই আমাদের নবী সেটি বলে গিয়েছে সেই হাদিসটা কি লেই সামিন রেজুল যে কোনো মহামারী আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি সে ঘরে অপেক্ষা করে ঘরে অবস্থান করে ধৈর্যশীল হয়ে আতঙ্কিত না হয়ে কোন ধরনের আতঙ্কিত না হয়ে সবের উদ্দেশ্যে তাহলে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে বোখার সেরকম একটি হাদিস আছে নবী কেম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের মধ্যে আসছে যে একদিন মরুঝর হচ্ছিল বজ্রপাত হচ্ছিল বৃষ্টি হচ্ছিল জুমার দিনে নবী কেম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন আরা সল্লু ফির হ্যারিকুম তোমাদের যার যার অবস্থানে স্থলে ঘরে তোমরা নামাজ আদায় করো আজকে জুমার নামাজে আশা থেকে তিনি অব্যাহতি দিয়েছেন যাতে এই প্রতিবন্ধকতা তাহলে জুমার বৃষ্টির কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পথ পিচ্ছিল হওয়ার কারণে যদি জুমার নামাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা স্বয়ং নবী কেন ইসলাম দিয়ে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে যেটা কঠিন ছোঁয়াছেরও যেটি আমরা ইটালিতে শুনেছি একটা উপাসনালয়ে যে একজন ব্যক্তি থেকে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আল্লাহ না করুন যদি এই ধরনের কোন পরিস্থিতি আমাদের এখানে হয় তাহলে মানুষ কি বলবে সেই জন্যে আমাদের ধর্ম যুক্তিভিত্তিক ধর্ম বিজ্ঞান মানুষকে ধর্ম মানবিক ধর্ম দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক সুফানো হতে আর আর নবী কেন সাল্লাহ ইসলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মসজিদে না এসে নিজ ঘরে নামাজে